حديثنا اليوم عن الحرب الأهلية الرواندية حرب أكلت الأخضر واليابس رواندا هذا البلد الإفريقي كان مسرحا في عام 1994 لأبشع الحروب الأهلية التي عرفتها البشر الحرب اندلعت بين قبيلتين القبيلة الأولى تسمى الهوتو وهي الأغلبية ضد قبيلة أخرى تسمى التوتسي وهي الأقلية تعالوا نلقي نظرة سريعة على ما جرى في رواندا هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان في ليلة السادس من أبريل نيسان عام 1994 أسقطت طائرة كانت تقل الرئيس الرواندي أنذاك جوفينال هابيريمانا وقتل جميع من كانوا على متنها مباشرة اندلعت شرارة الحرب الأهلية وأعمال عنف واسعة النطاق بين القبيلتين استمرت الحرب لمدة مئة يوم تقريبا أدت إلى أبشع إبادة جماعية عرفتها القارة الإفريقية نتج عن هذه الحرب الأهلية ما يقارب المليون قتيل وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب لم يسلم أحد من القتل وحتى الذين لجأوا إلى أماكن العبادة للاختباء قتلوا أيضا حرب لم تميز بين صغير أو كبير امرأة أو رجل القتل كان على الهوية وبدون أدنى رحمة هذه الحرب تركت رواندا مدمرة وخلفت مئات الآلاف من الناجين الذين يعانون من الصدمات النفسية وحولت البنية التحتية للبلد إلى أنقاض مؤسسات الدولة تعرضت إلى انهيار كامل كما لو عادت رواندا إلى العصور الوسطى لن أتحدث عن دور بعض الدول الأجنبية في هذه الحرب لكن الملفت للنظر في هذه الحرب أن الإعلام الراوندي نفسه كان للأسف له دور كبير في التحريض والتشجيع على القتل عن طريق إذاعة أسميها إذاعة الكراهية كانت تعرف في ذلك الوقت براديو الإذاعة الحرة RTLM. تعالوا نشوف ماذا كانت تقول تلك الراديو في ذلك الوقت وكيف كانت تحرض على قتل أبناء البلد الواحد العدالة بعد الإبادة الجماعية في السنوات التي تلت الإبادة الجماعية تم اعتقال أكثر من 120 ألف شخص اتهموا بتحمل المسؤولية الجنائية عن مشاركتهم في عمليات القتل لكن بالمقابل كان لابد من ملاحقة القادة الرواندين الذين خططوا وأعطوا الأوامر بالقتل وعليه وعلى أثر تلك الجرائم بدأت دعوات داخلية وخارجية من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قادة الحرب الرواندية وتم بالفعل إنشاء محكمة دولية أطلق عليها اسم محكمة الجزاء الدولية الراوندية لمحاكمة الأشخاص رفيعي المستوى والمسؤولين عن تلك الجرائم وعليه 
في نوفمبر 1994 اتخذ مجلس الأمن قرار بإنشاء تلك المحكمة ولأسباب أمنية تم جعل مقر المحكمة في مدينة أروشا في تنزانيا الدولة المجاورة لرواندا تعالوا نشوف أهم القرارات الصادرة عن محكمة رواندا أحبائي بدأت المحكمة الجنائية الدولية الرواندية عملها عام 1997 لكن أهم قرار صدر عن المحكمة كان عام 1998 ضد عمدة مدينة طابا وهذا الشخص يدعى جون بول أكايسو لارتكابه أعمال عنف وقتل ضد التوتسي في بلدته وجدت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أنه مذنب في تسعة تهم بالإبادة الجماعية والعديد من الجرائم ضد الإنسانية والتحريض المباشر والعنلي على ارتكاب الإبادة الجماعية حكم على جون بول أكايسو بالسجن مدى الحياة حصيلة عمل المحكمة وجهت المحكمة أحبائي اتهامات إلى 93 شخص وأدانت 61 منهم وكان من بين المتهمين كبار السياسيين والضباط وأصدرت هذه المحكمة آخر أحكامها في عام 2015 وتحديدا في 14-12-2015 وبعدها أعلن مجلس الأمن الدولي انتهاء مهامها في نفس العام أحبائي على الرغم من مرور 27 عام على الإبادة الجماعية العرقية في راوندا لا يزال أكثر من ألف مشتبه بالمسؤولية عن ارتكاب مجازر في هذا البلد يعيشون في بلدان أخرى طلقاء ودون محاكمة أحبائي قبل عدة أيام أي في 26-9-2021 أعلن عن وفاة ثيونست باجاسورا الملقب بسفاح راوندا أو كما يسمى العقل المدبر لمذابح راوندا توفي في سجن بمالي وكان باجاسورا يقضي حكم بالسجن 35 عام بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة براوندا بالضلوع في جرائم ضد الإنسان وكان باجاسورا يعتقد أن حل مشاكل راوندا يتمثل بالقضاء على عرقية التوتسي أحبائي لقد طوت راوندا صفحة الحرب الأهلية بكل جراحها وعلى الرغم من المآسي التي حصلت في رواندا تحولت العاصمة الرواندية خلال آخر عشر سنوات إلى المدينة الأكثر جاذبية وحفاوة في إفريقيا لدرجة أصبحت تلقب بوجه إفريقيا المشرق طابة مساكم